Merci, monsieur. C'est pas un poisson frais, c'est un poisson qui a déjà été servi, qu'on a déjà présenté hier ou avant-hier. C'est du poisson qui n'a même pas fini de On pourrait même tomber malade sans s'en rendre compte. Marc Brunois est critique gastronomique. Pour nous, il a testé en caméra cachée plusieurs restaurants de bord de mer, fréquentés chaque été par des milliers de touristes. Son constat est plutôt alarmant. Mais les attrapes touristes euh, se développent euh, chaque année un peu plus. Et ça, c'est un scandale, je le déplore, parce que évidemment, on promet une bonne qualité et on est intéressé que par l'argent. Donc euh, c'est toujours au détriment du client. Un cadre idyllique, une vue imprenable, les restaurants de bord de mer ont tout pour plaire aux vacanciers. Pendant l'été, ils réalisent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires et font tout pour attirer les touristes. Du coup, d'un restaurant à un autre, la qualité des plats servis varie considérablement. Alors que certains restaurateurs misent sur la qualité... On fait de la merde, non, c'est euh, du calcul à la petite semaine. D'autres profitent de la saison pour faire un maximum de profit. Alors ce qui est scandaleux, aberrant et incompréhensible, c'est qu'on soit aujourd'hui à 50 mètres de la mer et qu'on nous serve du surgelé. Alors que valent réellement les restaurants de bord de mer et comment démasquer les attrapes touristes Pour le savoir, nous avons suivi Marc Brunois sur le bord de mer d'une célèbre station balnéaire. À ses côtés, nous commençons par étudier les cartes disposées à l'entrée des restaurants. Pour Marc, il y a des détails qui trahissent d'entrée les attrapes touristes, à commencer par les cartes à rallonge et leur contenu bien souvent fourre-tout. Oh ben là, il y a l'exemple typique de ce qu'on retrouve, c'est-à-dire la petite bouillabaisse, la paella et le millimelo. Il leur reste évidemment chaque jour du poisson, donc ils le transforment de nouveau dans la petite bouillabaisse, dans la paella au poisson et dans le millimelo, c'est-à-dire que voilà, on archive. Attention aussi aux cartes proposant des poissons systématiquement agrémentés de sauce. Au pesto, sauce vierge, sauce curry, donc un restaurant qui fait pratiquement tous ses poissons à la sauce, c'est à éviter. Et généralement la sauce masque l'odeur, masque le goût, masque plein de choses. Après les cartes, inspectons les assiettes servies dans les restaurants de bord de mer. Car même si les restaurateurs promettent du poisson frais et l'affichent noir sur blanc sur leurs cartes, on est en réalité bien loin du compte. C'est du poisson d'ici parce que ce sont des Parisiens qui viennent. Ils sont Alors, de... Dora, de du Loup, ouais. du Saint-Pierre. D'accord. Paris dans la Seine, il n'y a pas ça. Non. Dans ce restaurant, déjà les amuse-bouches n'annoncent rien de bon. Non, mais ça, c'est une tapenade, donc on croit que c'est bien. Mais en fait, ça permet de recycler le pain. Et là, en l'occurrence, c'est même pas du pain qui a été coupé par le restaurateur. On voit bien que c'est du pain qui a été émietté par un client, remis dans la banette, chauffé pour faire tapenade. Ce n'est que le début d'une longue suite de déconvenus. Dans l'assiette, le constat est affligeant. Alors la viande, c'est une catastrophe. Absolument infecte au goût. Quant au poisson qui est censé avoir été pêché le matin même. Donc là, on est sur du loup. Il n'a même pas fini sa décongélation. Ça se voit que c'est congelé parce qu'il y a abondance d'eau. Euh, il y a la texture, le moelleux n'y est pas. Alors ce qui est scandaleux, aberrant et incompréhensible, c'est qu'on soit aujourd'hui à 50 mètres de la mer et qu'on nous serve du surgelé. Et dans un restaurant de plage, soi-disant haut de gamme, le niveau n'est pas plus élevé. Ça c'est un poisson qu'on a sorti de sa maison de retraite, donc euh, qui malheureusement a fait son temps et qui ne devrait plus être dans une assiette digne de ce nom. C'est un restaurant qui est éphémère pendant la saison, et qui, dès les premiers jours de la saison, va tout faire pour engranger un maximum, en plaçant des produits de mauvaise qualité pour en tirer un maximum de profit. Ces restaurants de bord de mer profitent également de leur remplacement de rêve et de leur décoration raffinée pour afficher des prix très élevés. On devrait avoir un, un poisson comme du loup vers les 15-17 euros. Là, ici, on est à 28 euros le poisson. C'est excessivement cher et surtout, c'était pas bon. Une note élevée pour un poisson de bien mauvaise qualité. Mais plus grave encore, l'été, un autre fléau s'abat sur la côte, comme nous le confirme le docteur Elbaz, médecin urgentiste à Nice. En l'été, il y a une recrudescence de toxi-infections alimentaires et de banale gastro Il y a un afflux de touristes sur la côte d'Azur. Les, les restaurateurs pris par l'urgence du temps et par l'afflux de monde ne respectent pas non plus tout à fait les règles d'hygiène élémentaires. Des règles d'hygiène moins suivies à la lettre en période estivale. Pourtant, c'est là que les touristes sont les plus nombreux. Très vite, les vacances peuvent tourner au cauchemar. Donc on va avoir des symptômes qui vont partir des nausées, des vomissements, 
diarrhée, douleur abdominale, maux de tête, qui peuvent apparaître aussi bien dans les 3 à 6 premières heures qu'aussi bien au bout du deuxième ou troisième jour. Si la fièvre apparaît, dans ces cas-là, il vaut mieux se rendre à l'hôpital, se faire examiner par un médecin. Alors, pour éviter le scénario catastrophe, mieux vaut avoir l'œil et repérer les bonnes adresses. Car même si elles sont rares, il y en a quand même. Le restaurant de José Orsini en fait partie. Ici, une carte simple, des poissons cuisinés sans sauce, un décor sobre, bref, de très bons indicateurs. Je vous couvre par A plus B à l'heure actuelle en 2012, euh, qu'on peut, on peut encore manger euh, sainement et des bons produits à un prix correct. Quoi. Pour ce chef, pas question de laisser l'appât du business l'emporter. Ici, c'est le goût qui prime. Il cuisine ainsi chaque jour du poisson fraîchement pêché. Pour moi, en congelé, euh, c'est hors de question que ça rentre chez moi. Là, bouffer de la merde, non, c'est euh, du calcul à la petite semaine. Et euh, c'est faire de l'argent sur le dos euh, des mecs qui, qui font à manger correctement parce qu'on leur prend des clients et c'est voler les gens. Dans les assiettes du chef, des produits de qualité, bien loin des arnaques d'autres restaurants du bord de mer. Et aujourd'hui, à la carte, il propose du loup. Alors, à midi, petit pavé de 150-160 grammes, petit tartare citron vert gingembre, les asperges, les artichauts, les morilles, un jus de veau citronné. Ce plat coûte 26 euros à la carte. Le même prix que le plat testé la veille qui était, rappelons-le, surgelé. Pour Marc, le critique gastronomique, un fossé sépare la dégustation du jour de celle d'hier. Alors hier, nous avions des voleurs. Euh, Aujourd'hui, nous avons un passionné, un chef. Ce sont deux métiers différents et pourtant, ça s'appelle restaurant tous les deux. Donc, il faut être vigilant. Il suffit simplement de prendre cinq minutes en étudiant la carte, en regardant l'aspect du restaurant en général. Et surtout, si on a le temps d'attendre, de regarder comment repartent les assiettes en cuisine. Alors, cet été, pour ne pas gâcher vos vacances, restez vigilants et prenez le temps de bien choisir votre restaurant.